ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ഒരു പുതിയൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വീട്ടിൽ ഇതാണ് മൈക്രോ ഗ്രെയിൻസ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ചീര ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് അത് അതുപോലെ എങ്ങനെ കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സീഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇലകൾ കൂടിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചീരയായിട്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചീര ഫുള്ളായി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും മൂന്ന് മടങ്ങ് ന്യൂട്രിയൻ വാല്യൂസ് ഉള്ളതാണ് ഈ ചെറിയ ചെടികളിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലറാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഫാമിങ് രീതിയും വിത്തൗട്ട് സോയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ നാട്ടിലിതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ തോന്നി കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും ഈ മൂന്ന് ധാന്യങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഉലുവ ചെറുപയർ പിന്നെ നമ്മുടെ റാഗി കോറ ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് പാത്രത്തിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അത് പകുതി നിറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിലെല്ലാത്തിലും തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു നമുക്കതിന് അറിയാം ഇത് ഇത് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് കഴിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും ഗുണമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ മൂന്നിലും ആവശ്യത്തിന് ഒരു എത്രയാണ് നമ്മൾ ധാന്യം എടുക്കുന്നത് ആ ധാന്യത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ഓക്കെ ആ ഡബിൾ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനൊരു മൂന്ന് പാത്രത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു ധാന്യം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന് അത് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് മുളയ്ക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഇട്ട് വൈകുന്നേരം വരയ്ക്കോ എന്താ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് പിറ്റേ ദിവസത്തെ പരുവാണ് ഇത് പിറ്റേ ദിവസം അത് കുതിർന്നു കുതിർന്നിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അത് മുളയ്ക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പരത്തി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുണിയിൽ കെട്ടി ം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പയറൊക്കെ മുളപ്പിക്കാറ് അതേപോലെ ചെയ്യാം ഇതിൽ പയർ കുറച്ചും കൂടി മുളച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉലുവയും ചെറുപയറും കുറച്ച് മുളച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊരു ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പരുവാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മണ്ണെടുക്കുന്നില്ല വീട്ടിൻ്റെ എന്താ പറയുക കിച്ചൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ വയ്ക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കോറ് ചെറുതായി മുളച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപയർ മുളച്ചിട്ടുണ്ട് ഉലുവയിൽ ചെറുത് ചെറുതേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു തുണി എടുത്തു പഴയ തുണി മതി പക്ഷെ വൃത്തിയുള്ള തുണി വേണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ തുണി ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് വിരിച്ച് വെച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് കട്ട് പീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു തുണി എടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം നിലത്തു ശേഷം നമ്മൾ ഈ വിത്തുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചെറുപേരാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉലുവയും കോറയും അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്താ വരണേന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നിരത്തി അടുപ്പിച്ച് വേണം നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവറാവുകയും ചെയ്യരുത് പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ വെള്ളം വന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ തെളിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാനോ പാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സസിലും അത് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിത്തുകളൊക്കെ ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം പാകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന്
ഓക്കെ ഉലുവ വെള്ളം കൂടിയത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉലുവ വെച്ച് എന്താ എന്താ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ ഇത് ചെറുപയറും പിന്നെ കോറയും അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് നാട്ടിൽ ഉള്ളവരൊക്കെ എല്ലാം പച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതും പക്ഷേ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സാധാരണ ചീരയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പരിപ്പിലിട്ടിട്ടോ മുട്ട വെച്ചിട്ട് തോരൻ വയ്ക്കുക കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു ബെഡ് പോലെയുണ്ട് ഈ കോറിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടാവും നിങ്ങൾ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ വിത്തൊക്കെ സോറി വേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇതാണ് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഗ്രോ ചെയ്യും വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് നമുക്കൊരു അത് കിട്ടും ടു വീക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അത് ഫുൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇത് ചെറുപയറാണ് ചെറുപയർ വളരെയധികം ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ ചെറുപയറിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും ഗുണമുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വീട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗി പിന്നെ അതിൻ്റെ വേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക അതിൽ മണ്ണുള്ളതുകൊണ്ട് മണ്ണില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചളിയെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ഇതില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ചെടി ടു വീക്സ് ആകുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പിക്കാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്ത് അത് കുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ്ങിൽ ഇത് എടുത്താണ് കോറ കുഴപ്പമില്ല കോറ കുറച്ചും കൂടി വളരും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോറ കുറച്ച് നേരം കൂടി വളർന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ചെറുപയർ അത് നല്ല ആവശ്യത്തിന് നല്ല പോലെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കാണാം അപ്പം ചെറുപയർ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ്ങിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നര ആഴ്ചയായി ഒന്നര ആഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെറുപയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ നിറയെ ചെറുപയർ തിങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേലത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതിന് വളരാമല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടി വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് മുറിക്കാമെന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് വന്നത് നമുക്കറിയാം ഇല വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കിൻ കെയറിനാവട്ടെ ഹെയർ കെയറിനാവട്ടെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഈ ഇലവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചീര നമ്മൾ ചീരി മുരിങ്ങിയാണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ള സോഴ്സസ് അല്ലേ മുരിങ്ങ നമുക്ക് എല്ലാ ഇപ്പം നം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല നല്ല വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കാം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളൊരു ഒരു മനസ്സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ വീട്ടിൽ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അപ്പം ഈ കോറയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യൂ പിന്നെ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ വേരൊക്കെ കണ്ടോ അത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിൽ പേപ്പർ വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അഴുക്കോ ചളി മണ്ണൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് വിത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം ഗ്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മേലെ ഭംഗിയിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഓഫീസ് റൂമിൽ വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സസിലൊക്കെ വെച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് തൈ എന്ത് സീഡ്സ് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ഭംഗിയിൽ വളരും അപ്പോൾ ഈ കോറയൊക്കെ വന്ന പോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ വരും നമുക്ക് കടുക് കടുക് ഉപയോഗിക്കാം ഉലുവ പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് ഉപയോഗിക്കാം വെള്ളപ്പയർ ചെറുപയർ ഉഴുന്ന് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇല നമുക്ക് കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മൈക്രോഗ്രീൻസിന് വളരെയധികം ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ളതാണ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കായാലും എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും നല്ല തന്നെയാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ ഉള്ള സ്ഥലപരിമിതിയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ഥലപരിമിതി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്